Добрый день, мои дорогие подписчики, гости моего канала, друзья мои. Всем доброго времени суток. Сегодня я хочу вам показать рецепт одной из закусок, которую я буду готовить. Это блюдо я называю закуской, по-другому я не знаю, как назвать. Это блюдо я когда-то, когда-то давно попробовала, была в гостях. Оно мне очень понравилось. Во-первых, эта закуска очень вас выручит, друзья, когда вы хотите срочно что-то перекусить, скушать. Вы проголодались, но у вас ничего не приготовлено. Это очень вкусненько, это очень сытно, а еще это и мясная закусочка. И опять же скажу вам, это недорого, это бюджетно. Мое правило, как я вам уже говорила, готовим простую еду очень вкусно. То есть не заморачиваемся на дорогие продукты. Мои дорогие, спасибо, что вы зашли на мой канал, что вы смотрите меня. Мне очень приятно. Большое спасибо всем тем, кто подписывается на мой канал. Все, кто пишет мне очень добрые комментарии. Мне очень приятно, я вам за это благодарна. Все, что я делаю, все, что я снимаю, весь мой труд, это я делаю для вас. И мне очень хочется, чтобы после просмотра моих видео вы получали только положительные эмоции. Вам мои видео были полезны, интересны. Так что, мои друзья, смотрите, наслаждайтесь, получайте удовольствие. А я начну готовить. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Мои дорогие, у всех у вас наверняка остаются дома, бывают вот такие бублички. Вот, видите? Ну, берете к чаю, вы их накушались и больше не хотите. И вот они лежат, лежат, лежат. Ну, зачем им просто так лежать, если мы можем найти им очень хорошее вкусное применение? Сегодня я вам покажу. Одну закуску, которую я приготовлю из вот этих блюд, бубликов, извиняюсь. Это очень вкусно, это сытно. И я думаю, что вам очень, мои дорогие, понравится. Вот у меня осталось такое количество бубликов. Я не знаю, сколько их здесь может быть грамм. 300-400, где-то так. Они же легкие. Обычные бублики. Они в меру сладкие, очень-очень мало сладкие. Здесь подойдут любые бублики, мои дорогие. Любые. Большие, маленькие всякие даже если они будут слегка сладковаты это не страшно это не страшно бублики обязательно нам необходим фарш берите любой фарш здесь много фарша не надо это у меня просто вот такое количество фарша но он останется он весь не уйдет вот пожалуйста у меня свиной есть фарш можно брать любой куриный говяжий смешанный какой вы хотите фарш вот обычный фарш конечно же соль черный перец по вкусу ребята по вкусу мы добавим сюда так ребятки Молоко, где-то стакан молока, простого молока, любого, какое вы хотите молоко. Три яйца, мои дорогие. Одна большая луковица, вот так я мелко порезала. Если вы не любите лук, значит, можете совсем его немножечко положить. Так, что у меня еще? Вот тут у меня немного майонеза осталось. Я возьму какое-то количество майонеза. Я буду взбивать яйца с майонезом для такого соуса. Я буду помазывать нашу закусочку. Обязательно мне нужна формочка, можно взять противень, либо форму для запекания. Можно застелить пергаментом, либо смазать немного растительным маслом. И мы будем укладывать сюда нашу закуску и будем ее запекать.
друзья мои, ну вот смотрите, что у нас получилось. Посмотрите, мои хорошие. Вот. Вот такая вкусняшка у нас запеченная получилась. Это печется очень быстро, потому что у нас тут э, все почти готово. Фарш, он быстро готовится, заливка, все это. Все. Я в нагретую духовку на 170 градусов поставила форму с нашей закуской. И буквально 30 минут, когда оно сильно уже начало запекаться, я убавила на 160 градусов. И все. И поглядывала. Это, конечно, зависит у кого какая духовка, но оно готовится быстро. Быстро, ребята. Сейчас я попробую, что же у нас, мои дорогие, Получилось. Надо же пробу снять. Правильно, надо же вам сказать. Это все можно посыпать тертым сыром, конечно же, запекать. Ребята, но у меня сыр кончился. Поэтому я сделала заливочку, мои дорогие. Правда, оно горячее. А когда горячее, вы знаете, не вытаскивают. Надо, чтобы оно постояло и немножечко, как говорится, отошло. Тогда оно будет легко выниматься. А сейчас... У меня прям только с плиты и будет тяжело выниматься. Но я попробую, попробую. Видите, у меня терпения не хватило подождать. Но ничего. Вот такую штучку я вытащила. Посмотрите, мои хорошие, вам видно? Вот такая штучечка. Она мягенькая. Посмотрите, посмотрите. Вот как оно режется хорошо. Мягенькое. Когда оно холодное, его можно, ребятки, кушать просто руками. Просто руками и все. Вот такая штучка. Вот такой бубличек с фаршиком в соусе, в заливочке. Когда оно остынет, будет тепленькое. Оно и холодное, очень вкусно. Оно съедается, как семечки. Можно сверху, когда на стол ставить и украсить капельками кетчупа. Потереть сыром уже в конце, в конце, чтобы сыр расплавился. В самом начале сыр не надо, потому что он прижарится у вас и сгорит сыр. Где-то за... Буквально за 5 минут до того, как вы будете вынимать эту закуску из духовки, посыпьте тертым сыром. Тоже будет вкусно. Так что я сейчас буду пробовать, мои хорошие. М -м -м. Ой, вкусненько. М -м. Хорошо получилось. Прям еще хочу. М -м. И соли как надо. И перчик, и лучок. Все чувствуется, мои дорогие. Все очень вкусненько. А еще, мои хорошие, это можно кушать прям вот так. Взяли. И кушайте. Вкусненько. Сейчас оно остынет. Я положу на блюдо. А может быть еще сверху кетчупом украшу. И будет вообще супер вкусненько. Так что, мои дорогие, вот такую вкусняшку мы сегодня приготовили. Это называется закуска, перекус. Как хотите. Когда она у нас остынет, я поставлю в холодильник. И когда мне захотелось чего-нибудь такого, я достала и скушала. Ну все, мои хорошие, спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь, кто не подписался. И получайте от просмотра моих видео только положительные эмоции. Всем желаю счастья и добра. С вами была Алена на канале Алены Терешковой. Ну все, мои хорошие, пока-пока и до новых встреч.
мои дорогие, наши котлетки готовы. Это очень вкусные котлетки. Я вам советую. Посмотрите, какие они пушистые в разрезе. Какие они мягенькие. Какие они вкусные, ребята. М -м -м. Вкуснотень. Я вам советую. М -м. Если вы кто такие котлеты еще не делал, который у меня есть м -м, рецепт видео «Богатырские котлеты», Ребята, делайте, не пожалеете. Котлетки супер. Да еще они не жареные, а запеченные. М -м -м -м. Очень вкусно, очень. Ну все, мои хорошие. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Ставьте лайки, если вам понравилось. А я думаю, вам понравилось. Я старалась для вас. И готовьте простые блюда для своих любимых и близких с любовью. И будет очень-очень вкусно. А сегодня я приготовила котлеты богатырские, запеченные в духовке. Это очень вкусненько. А еще я приготовила закуску из фарша и бубличков. Вот вы видели, я вам показывала. Очень классная закусочка. Вот из такого количества фарша я приготовила два блюда которые выручат нас на несколько дней. Я еще приготовлю гарнир, и будет супер. А на этом я заканчиваю. Спасибо, мои хорошие, что были со мной. Всем всего самого-самого доброго, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!